हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास सेवन्थ चैप्टर नंबर एट है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ वर्कशीट वन करेंगे स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन देखें इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी जहाँ पर यूज़ होगी मैं उस, उसके साथ साथ आपको बताती चलूँगी क्वेश्चन नंबर वन है लुक एट द फिगर केयरफुली एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपको एक फिगर दी गई है और उससे रिलेटेड यहाँ पर ये तीन क्वेश्चन है ए बी सी पार्ट आपको पहले फिगर देखनी है और फिर आपको इन क्वेश्चन के आंसर मतलब हम जो ब्लैंक स्पेसिस है वो फिल करने हैं देखो आपका दिया गया है ट्राइंगल कौन सी है ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी है इसकी जो साइड है ए सी ये ये इसकी साइड कौन सी थी ए सी इसको बढ़ा रखा है इसको एक्सटेंड कर रखा है आगे तक ठीक है और ये पॉइंट आगे तक बढ़ा रखा है और पॉइंट ले रखा है उसके ऊपर वाई ऐसे ही ए बी जो साइड है इसको एक्सटेंड किया हुआ बढ़ाया हुआ है आगे लेके गए हैं ठीक है यहाँ तक लेके गए और यहाँ पर एक पॉइंट लेके उसको जेड नेम दे दिया है ये जो बी सी साइड है इसको एक्सटेंड करके आगे तक कहाँ तक लेके गए हैं एक्स तक और यहाँ पर बाहर वाली तरफ ट्राइंगल से बाहर एक एंगल बनाया गया ये ठीक है अब आप यहाँ से देखो इस फिगर को देखेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे देखो क्या बोल रहा है वो एंगल बी ए वाई आप ढूंढो इसमें बी ए वाई कहाँ पर है कैसे ढूंढोगे पहले बी पॉइंट पर जाओगे फिर ए पॉइंट पर जाओगे और फिर वाई पर और बीच वाले पॉइंट पर आपका हमेशा एंगल बनता है तो देखो बी ए वाई कहाँ पर बनेगा बी ए वाई ठीक है मतलब ये जो बाहर वाला एंगल है इसकी बात हो रही है कौन सा है बी ए वाई इस बाहर वाले एंगल की बात हो रही है ठीक है ये किसके इक्वल आएगा इन्होंने बोला एंगल ए बी सी ए बी सी प्लस अब यहाँ देखो मैं आपको बताती हूँ इसको करेंगे कैसे ठीक है इसके लिए मैं आपको बता दूँ हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ देखनी पड़ेंगी यहाँ से देखो मैं आपको एक ये चीज़ दिखा रही हूँ आपकी बुक में ही मैं आपको बार दिखा देती हूँ ये आपकी बुक में चैप्टर नंबर एट है ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी ठीक है यहाँ पर आपका ये पेज नंबर वन फोर्टी है आपको देखना है पेज नंबर वन फोर्टी टू जहाँ पर आपकी वर्कशीट स्टार्ट होती है इससे ऊपर यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या लिखा हुआ है इनर ट्रायंगल द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल किसी भी ट्रायंगल में द एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर मतलब बाहर जो बना हुआ एंगल है इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल देखो इसको यहाँ पर यहाँ पर देखो इसमें इन्होंने बोला एंगल बी ए वाई बी ए वाई मतलब इस वाले एंगल की बात कर रहा है यहाँ पर ये यहाँ ये जो एंगल बना हुआ ये ठीक है यह, क्योंकि यहाँ पर एक आर्क लगाई हुई है तो मैं यहाँ इसको देखो आर्क लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है आपको सिर्फ इस क्वेश्चन को समझना है ठीक है देखो यहाँ से ये मैंने दो आर्क इस वजह से लगाई हैं ताकि आपको क्लियर हो कि किसकी बात हो रही है एंगल बी ए वाई आर्क मत लगाना क्योंकि कई बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम हमें डबल आर्क लगाने कुछ नहीं लगाना सिर्फ आप इसका मीनिंग समझना एंगल बी ए वाई ठीक है देखो अभी ये एक ट्राइंगल है ठीक है मैं यहाँ से इसको छुपा रही हूँ फिलहाल ऐसे ठीक है ए बी सी एक ट्राइंगल है इसको भी यहाँ से छुपा देती हूँ इसकी जो साइड है ये सी ए इसको बढ़ा रखा है और यहाँ बाहर एक एंगल बन रहा है ना ठीक है बाहर बन रहा है ना क्योंकि ये ट्राइंगल से बाहर जाके एंगल बना हुआ है अब हमें पता है कोई भी जो बाहर बना हुआ एंगल है एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं इसको ठीक है एक्सटीरियर एंगल ये किसके इक्वल होता है देखो आपको क्या करना है ये ये तो बाहर बना हुआ है अब यहाँ पर जो ट्राइंगल है इसके अंदर देखो तीन एंगल बनते हैं ठीक है मैं यहाँ वैसे नंबरिंग डाल रही हूँ मान लो इसको एंगल मैं वन बोलती हूँ इस वाले को इसको एंगल मैं टू बोलती हूँ और इसको एंगल थ्री ठीक है सिर्फ आपको लिखना कुछ नहीं है सिंपल अभी समझोगे आप ठीक है देखो ये बाहर बना हुआ एंगल है ये तो ट्राइंगल से बाहर बना लेकिन ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल बन रहे हैं इस इस वाले एंगल को मैंने वन नेम दिया है इसको मैंने टू नेम दिया और इसको थ्री यहाँ पर जो बनेंगे ठीक है मैं यहाँ चलो लगा देती हूँ ये एंगल वन ये एंगल टू और ये वाला एंगल थ्री ठीक है अब आपको क्या करना है आपके पास प्रॉपर्टी किस तरीके से है कि बाहर बना हुआ एंगल एक्सटीरियर एंगल वो किसके इक्वल होता है ये जो बाहर बना हुआ एंगल है वो इक्वल आएगा दो एंगल के सम के और वो कौन से होंगे इंटीरियर अपोजिट एंगल ठीक है टू इंटीरियर अपोजिट एंगल देखो इसको बिल्कुल सीधा सा समझाऊँ तो मैं आपको ऐसे कहूँगी कि जो बाहर बना हुआ एंगल है ना इसके साथ जो बना हुआ है उसको तो छोड़ दो मैंने यहाँ क्रॉस लगा दिया ठीक है ये जो बाहर बना हुआ एंगल है इसके साथ है इसको तो छोड़ दो तो दो दो कौन से एंगल बच गए एंगल टू और एंगल थ्री बन बच गए हैं मतलब ये जो बाहर बना हुआ एंगल है वो किसके सम के इक्वल आएगा इसके साथ वाले इंटीरियर को तो छोड़ देना इसके अपोजिट ये टू बी इसके अपोजिट बनेगा और ये थ्री बी इसके अपोजिट बनेगा तो टू और थ्री के सम के इक्वल आएगा ठीक है किसके इक्वल आएगा टू और थ्री एंगल के सम के इक्वल आएगा मतलब यहाँ पर जो बी ए वाई है वो एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इनके सम के इक्
कोई भी एंगल जब बना होता है जैसे ये इस आर्क ये इस वाली यहाँ देखो ये जो साइड है ट्रायंगल की ये और इस ट्रायंगल के जो साइड है ये इन दोनों से मिलके बना है तो इस एंगल को नेम क्या दोगे ए से स्टार्ट होगा फिर बी पर जाएंगे और फिर सी पर जाएंगे मतलब एंगल ए बी सी ठीक है एंगल टू को हम और क्या बोल सकते हैं ए बी सी वो तो लिखा हुआ है ए बी सी तो यहाँ पर अब आप क्या लिखोगे यहाँ पर आप लिखोगे ये इस थ्री को मैं क्या नेम दे सकती हूँ ठीक है ये जो एंगल थ्री है हम इसको क्या नेम दे सकते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे ये थ्री एंगल एक तो इस साइड से और इस साइड से मिल बना तो इसका क्या आएगा यहाँ से ए से स्टार्ट हो ए सी बी ठीक है क्या लिख सकते हो एंगल इस वाले एंगल थ्री का नेम क्या लिख सकते हो एंगल ए सी बी ठीक है तो आप यहाँ लिखोगे एंगल ए सी बी ठीक है इसको ए सी बी लिख दो या फिर आप देखो आपको बस ये वाला पॉइंट बीच में रखना चाहे तो आप इसको यहाँ से ए से स्टार्ट कर लो ए सी बी ठीक है या फिर आप यहाँ से स्टार्ट कर लो देखो आपको यहाँ से और यहाँ इस इस रास्ते पर चलना है तो आप चाहो तो यहाँ इस रास्ते से भी जा सकते हो ना बी सी ए यहाँ पर आप बी सी ए भी लिख सकते हो या ए सी बी भी लिख सकते हो मतलब आगे ऐसे बी सी और ए भी लिख सकते हो उसके भी आपके फुल मार्क्स होंगे नेक्स्ट है एंगल सी बी जेड देखो सी बी और फिर जेड सी बी और जेड मतलब ये जो बाहर एंगल बना हुआ है इसकी बात हो रही है ठीक है मैं इसको सिर्फ समझाने के लिए देखो वन टू थ्री नाम मैंने पहले से दे रखे हैं तो मैं इसको समझाने के लिए सिर्फ वैसे फोर नेम दे देती हूँ जिससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए मुझे सी बी जी देखना है कहाँ पर है सी बी और जी ठीक है यहाँ पर ये वाला एंगल बना हुआ है ठीक है ये अब आप देखो यहाँ पर भी बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल वो किसके एक होता है मैंने आपको बताया था देखो कोई एक ट्राइंगल होगी और एक्सटीरियर में बाहर बना हुआ होगा मैंने आपको प्रॉपर्टी कैसे सिखाई थी कि जो बाहर वाला एंगल है एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा ठीक है इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा ठीक है यहां से इसको इरेज कर देते हैं यहां पर ये बाहर फोर ये तो इसके साथ ही लगा हुआ है ठीक है ये तो इसके साथ ही लगा हुआ है ये जो एंगल टू है इसको तो हमें छोड़ देना मतलब इस पर तो हमें क्या कर देंगे क्रॉस ये नहीं चाहिए मुझे तो एंगल फोर है वो किस किस के सम के इक्वल होगा वन और थ्री के सम के इक्वल होगा ठीक है वन और थ्री के सम के इक्वल होगा ये सिर्फ समझाने के लिए बोला मैंने कि ये जो बाहर फोर है ठीक है एंगल फोर एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा इंटीरियर मतलब अंदर लेकिन इससे अपोजिट ये तो साथ में लगा हुआ ये नहीं लेना है इसके अपोजिट एंगल वन बनेगा और इसके अपोजिट एंगल थ्री मतलब वन और थ्री का सम हमें लिखना है यहाँ पर ठीक है तो अब आप देखोगे कि एंगल वन को क्या नेम दिया जा सकता है ठीक है एंगल वन को क्या नेम दे सकते हैं देखो यहाँ से देखो इसको हम लिख सकते हैं एंगल वन बनाना है आपको एंगल वन एक तो इस साइड से और इस साइड से मिलकर बना मतलब सी ए बी ठीक है एक तो क्या लिखेंगे एंगल सी ए बी ठीक है मतलब मैंने वन सबसे पहले मैंने वन लिया है वन को मैं क्या लिख सकती हूँ सी ए बी और एंगल थ्री को मैं क्या नेम दे सकती हूँ एंगल थ्री को मैं नेम दे सकती हूँ बी सी ए ठीक है देखो थ्री बीच में आना चाहिए ये वाला ये बीच में आना चाहिए ये वाला एंगल तो यह आएगा बी सी ए एंगल बी सी ए नेक्स्ट है हमारे पास अब यहाँ पर देखो इस प्रॉपर्टी में क्या है मुझे पता है को, ए, कोई भी एंगल दो एंगल के सम के इक्वल कब होता है जब यहाँ पर आपका एक्सटीरियर एंगल हो ठीक है कोई भी एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है तो अब आपको इसमें से ढूंढना पड़ेगा कि ये कौन कौन से दो एंगल के सम के इक्वल होगा देखो सी ए बी यहाँ देखो कौन से एंगल की बात हो रही है सी ए बी सी ए बी मतलब ये आपका एंगल वन शो कर रहा है ठीक है यहाँ से देखो ए बी सी कौन सा बनाएगा ए बी सी ए बी सी मतलब एंगल टू की बात हो रही है एंगल टू अब आप बताओ एंगल वन और टू किसके इक्वल होगा एंगल वन ये रहा एंगल टू ये रहा ठीक है ये तो इंटीरियर है ठीक है इंटीरियर है ये देखो ये किसके सम के इक्वल होंगे ये दो देखो यहाँ एंगल वन और एंगल टू मतलब एंगल थ्री का यूज़ नहीं हुआ तो इसके साथ जो बाहर की तरफ एंगल बना होगा ये वाला ठीक है हमें पता है ना क्योंकि देखो यहाँ पर मैं इसको फाइव नंबर दे देती हूँ ये जो एंगल फाइव है इसके साथ वाले थ्री को तो लेना नहीं है ठीक है ये जो फाइव है इसके इंटीरियर में कौन कौन से एंगल वन और टू होंगे उनके सम के इक्वल होगा तो वन और टू तो अब आपको एंगल फाइव लिखना है यहाँ पर और एंगल फाइव का नेम क्या होगा एंगल फाइव का नेम होगा देखो एंगल फाइव किस किस से मिल बनाए ये वाली साइड और ये वाली साइड तो यह आएगा ए सी एक्स ठीक है तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 
ए सी एक्स यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है इनर ट्रायंगल द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ठीक है चाहो तो आप यहाँ पर ये लिख मतलब स्टेटमेंट भी लिख के दिखा सकते हो कि आपने क्या यूज़ किया है अदरवाइज़ यहाँ पर तो सिर्फ ब्लैंक्स थे आपको ब्लैंक्स फिल करने थे हमने कर दिए ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू थोड़ा सा लेंथ हो गया क्योंकि एंगल वाले क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू इन द गिवन फिगर फाइंड ये हमें एक फिगर दी हुई है और हमें इसमें से फाइंड करना है देखो क्या है इसमें क्या क्या दिया गया है मुझे एक ट्रायंगल है जिसका नेम है पी आर क्यू ठीक है एंगल पी मुझे सिक्सटी दिया हुआ है एंगल क्यू मुझे सेवेंटी दिया हुआ है यहाँ पर हमें एंगल निकालना है देखो कौन कौन से एंगल एंगल वाई आर क्यू ठीक है कौन कौन सा एंगल निकालना है पहला तो है वाई आर क्यू वाई आर और क्यू मतलब ये वाला एंगल ठीक है एक तो इस एंगल की हमें वैल्यू बतानी है कितनी है और एक एंगल पी आर क्यू पी आर क्यू एक ये वाला एंगल बताना है आपको ये कितना है ठीक है मैं यहाँ से इसको लिख देती हूँ कि ये जो एंगल वाई आर क्यू है वाई आर क्यू ये वाला एंगल ठीक है ये वाला इसको या तो आप कोई नेम दे दो ठीक है वन टू थ्री देना चाहते हो वन टू चलो मैं इसे लिख देती हूँ तो यहाँ से देखें सबसे पहले आप ये देखो मान लीजिए कि इस एंगल को यहाँ बढ़ाया ही नहीं है अभी मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा बाद में बताऊँगी मान लीजिए हमने बढ़ाया ही नहीं तो सिर्फ आपको एक ट्रायंगल नजर आएगी ये ऊपर ट्रायंगल ठीक है ट्रायंगल क्या है पी आर और क्यू ठीक है यहाँ नीचे कुछ है ही नहीं मान लीजिए तो आपको पता है एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है एक ट्राइंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है वन तो मैं यहाँ इसको इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल यहाँ पर चलो मैं आपको पहले ए पार्ट ही कराती हूँ कि अगर मैं इसी हिसाब से करूँगी तो आपका बी पार्ट का आंसर पहले आ जाएगा चलो ए पार्ट से ही करते हैं आप ये बताओ ट्रायंगल में अभी हमें हमने एक प्रॉपर्टी सीखी है कि एक्सटीरियर एंगल वो किसके इक्वल होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है ठीक है हम यहाँ देखेंगे आप यहाँ लिखोगे वी नो इनर ट्रायंगल वी नो इनर ट्रायंगल द एक्सटीरियर एंगल द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स एक ट्रायंगल में उसका जो बाहर बना हुआ एंगल है ये देखो ये जो बाहर बना हुआ एंगल है वो अंदर जो उसके अपोजिट दो एंगल बनेंगे उन दोनों के सम के इक्वल होगा ठीक है तो अब आप देखो आपको देखना है ये बाहर वाला एंगल ठीक है इसका नेम क्या दिया हुआ है वाई वाई आर क्यू तो हम यहाँ लिखेंगे देयर फोर एंगल वाई आर क्यू ठीक है ये जो बाहर बना हुआ एंगल है ये जो ट्रायंगल से बाहर बना हुआ एंगल है ये इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा ठीक है तो इस ट्रायंगल के अंदर कौन कौन से एंगल बने हुए हैं तो यहाँ पर ये एक तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्योंकि देखो इसके जब बाहर वाला एंगल लेते हैं ना उसके साथ वाले को तो छोड़ देते हैं ये बना हुआ है बाहर इसके साथ वाले को तो छोड़ दो मतलब क्रॉस हो गई तो जो दो एंगल बचे होंगे मतलब पी और क्यू उनके सम के इक्वल होगा मतलब एंगल पी प्लस एंगल क्यू तो अब आप देखो आपका एंगल वाई आर क्यू किसके इक्वल आएगा वाई आर क्यू इज़ इक्वल टू एंगल पी की वैल्यू देखो आपको इसमें दी हुई है एंगल पी की वैल्यू आपके पास सिक्सटी प्लस एंगल क्यू की वैल्यू आपके पास सेवेंटी ठीक है तो एंगल वाई आर क्यू आपके पास कितना आ जाएगा सिक्सटी और सेवेंटी को ऐड कर देंगे तो कितना होगा सिक्सटी प्लस सेवेंटी वन थर्टी डिग्री ठीक है ए पार्ट हो गया हमारा ए पार्ट में आपसे पूछा गया था एंगल वाई आर क्यू निकालो तो वो आपके पास आया वन थर्टी डिग्री नेक्स्ट है बी पार्ट अब इसको निकालने के देखो दो तरीके हैं या तो आप ये कह लो कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है वन एट्टी ठीक है या तो इसी हिसाब से निकाल सकते हैं या फिर देखो ये एक यहाँ पर आपका ये एक साइड है ठीक है एक साइड के ऊपर ये दो एंगल बने हुए हैं एक तो ये वाला एंगल बना हुआ है और एक ये अगर आपका एक सीधी साइड के ऊपर ऐसे दो एंगल बने हुए हो तो आपको पता है वो लीनियर पेयर होते हैं आपको मैंने सिखाया सिक्स क्लास में भी लीनियर पेयर और उन दोनों का सम कितना होता है वन डिग्री ठीक है तो इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा वन डिग्री या तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करो या फिर डायरेक्ट सीधा ही यही यूज़ करो कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री तो हम यहाँ यूज कर रहे हैं इन ट्रायंगल पी आर क्यू पी 
आर क्यू ठीक है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है वन एटी डिग्री ठीक है तो एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू वन एटी डिग्री और यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है वन एटी डिग्री ठीक है अब आप यहाँ से देखो एंगल पी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सिक्सटी डिग्री आप देखो अगर आप डायरेक्ट यहाँ से सीधा लिखते हो एंगल पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू वन एटी डिग्री तो यहाँ पर थोड़ा डाउट हो सकता है अगर आप लिखते हो इन ट्राइंगल पी क्यू आर तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है ठीक है कोई वो तीन एंग तीन पॉइंट वाली फॉर्मेशन में जो एंगल लिखना जरूरी नहीं है एंगल आर मुझे अभी निकालना है एंगल क्यू की वैल्यू मुझे सेवेंटी दी हुई है इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री अब आप यहाँ से देखो सिक्सटी प्लस सेवनटीन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा वन थर्टी डिग्री प्लस एंगल आर इज इक्वल टू वन एटी डिग्री एंगल आर को यहीं रख देते हैं वन एट्टी डिग्री और ये वन थर्टी इधर जाके माइनस हो जाएंगे वन थर्टी डिग्री तो एंगल आर की वैल्यू कितनी आ जाती है फिफ्टी डिग्री ठीक है अब आप देखो एंगल आर को और हम क्या लिख सकते हैं ये ये वाली चीज़ एंगल आर है ठीक है ये इस वाले एंगल को हमने आर बोला इसको अगर कोई और नेम देना चाहें तो क्या होगा अगर तीन पॉइंट्स की फॉर्मेशन में इसका नाम लिखना चाहें तो क्या होगा ये वाला जो एंगल है वो इस वाली साइड और ट्रायंगल की इस साइड से मिलके बना तो हम एंगल आर को और क्या नेम दे सकते हैं एंगल आर इससे पहले वाला पॉइंट लो मतलब पी आर क्यू देर फोर एंगल आर इससे पहले पॉइंट पी है और इसके बाद पॉइंट क्यू है तो आपका एंगल पी आर क्यू वो भी आपका कितना है वन एट डिग्री आर को ही मैं पी आर क्यू भी लिख सकती हूँ ठीक है क्लियर है तो यही ये और ये आपके दोनों के आ जाएंगे आंसर ये तो इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन वन और टू करवाया है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें थैंक यू सो मच